jeta shpirtërore. Ndryshimet të cilat existojnë midis fiseve të ndryshme i lire, ose midis viseve të ndryshme të banuara nga i liret, nuk janë në asnjë sfer tjetër ashtë të dalojshme si në kulturën shpirtërore. Ndryshe asë që ka mundur të jetë, i liret jetonin në kushtë shumë të ndryshme shëqërore politike, jetonin në vise të ndryshme me klim të ndryshme, në afërsi të kulturave të ndryshme, të cilat ndikuan në mënyra të ndryshme në artin, religionin, gjuhën dhe anët e tjera të jetës shpirtore. Përveç kësaj, kultura i lire u zhvillua në baza shumë të ndryshme kulturore, të cilat në shumic kushtuzuan zhvillimin e kulturës i lire në vise të ndryshme. Me një analist të kujdeshme të materialit të ruajtur arkeologik si dhe të burimeve të shkruara, arim në faktin gjithnje e më evident se i liret nuk patën kur një kultur të vetme unike, në pik pamje shpirtërore konsistente dhe të pjekur. Kulturën e cila do të kishte aqë elemente karakteristike sa që si tërsi do të ishte më e njohë në mesin e kulturave të tira të asaj kohë, ashtu, si për shembul, ishin kultura e keltëve, e skytëve ose e truskëve. Në artë nuk arritën të kryojnë stilin komptar në sferën e religionit mbretëron hojloj shmëri, e cila më tepër se gjdo gjë tjetër të regon për munges uniteti shpirtëror të ilirve, kurse ato pak gjira që dim për valet, muzikën, gjuën eti. Mjaftojnë që të nazbulojnë se edhe në ato sferat të kulturës i liret nuk ishin të bashkuar. Ky diversitet në kulturën shpirtërore ka qenë edhe në kulturën materiale, mandej mungesa e unitetit politik të i lirve, kryoj qysh në antikitet nga të resa të autorët të cilët shkruanin për ta. Por gjendja nuk është fare më e mirë as të autorët bashkëkohor që nuk janë në gjendje, që me fije të forta, t'i lidhin të gjitha ato fise të cilat zakonisht konsiderohen i lire. Pa mundësia që në një si përfaqe ka shtë madhe, si ishte ajo në të cilën jetonin i liret, që të kryoj një organizat e fort politike pa një lire. Ka zvogëluar shumë gjasat që të fiset i lire të kryoj ndjenja e përkatsis një qenje e komptare mbifisnore, që të formohet një panteon i unisuar, i cili do të kryon të bile iluzione për fatin e përbashkët të të gjith i lirve. Na duket se i liret në shekujt e partë të periudës së vjetër të hekurit në pikpamje shpirtërore, kanë shumë më tepër elementet të përbashkëta se sa më vonë në periudën protohistorike, kur kryimi entitetetve më të vogla politike soli për qarje shpirtërore ashtu si nuk ka egzistuar më heret në një form aqë të shprejur. Theja Besimi në fuqit dhe mbinatyshme, të cilat i prin fatit të njeriut në hynit sekrete dhe të gjithficishme për i mëshirës së të cilve vari lindja dhe vdekja, së mundjet dhe shëndeti, moti i thatë që shkakton urin dhe shiu që siel mirë qenje. Gjahu i mirë ose i dobët, besimi në fuqin e disa objekteve që të kthejnë shikimet ose qëlimet e këqia të armiqve. Kanë lënë shumë dëshmi në objektet që gjenë arkeologët në përvareza dhe vendbanime i lire si dhe në monumentet epigrafike nga periuda. Romake Për kohërat më të hershme, deri në okupimin romak, më të shumëta janë ato gjurmë që kanë të bëjnë me një sferë të posaqme të besimeve religioze dhe magjike, simbolikën religioze. Një numër shumë i madhë i varseve me do me thënje simbolike në asiguron një material të pasur dhe deri të një të pashfrydzuar sa duhet për studimin e botës shpirtërore të ilirve para historikë. Për identifikimin e rymimeve shpirtërore që nga anë dhe kohë të ndryshme gërshetoheshin në Balkanin për ndimor. Këto varse të imta si dhe paracitjet grafike të simboleve të ndryshme në objekte balte ose metalike zbulojnë objektin kryesor të kultit të ilirve para historik, djelin. Varset në formë rathësh koncentrik, motiv i gdhendur në monumentet e gurit, janë gdhendur në rypat metalik të brezit, në përkalqi eti dhe simbolet e shumëta. Të lidhura me kultin e djelit flasin për përhapjen shumë të gjerë të këti kultit e ilirët. Për këtë kult të regon për shembul svastika, ornament i spiral, varset në form kali, pamjet e gjarëpërit të shpendëve shtektar eti. Se cili prej këtyre simboleve zbulon detale të kultit shumë kompleks solar të ilirët, svastika simbolizon djelin në lëvizje barka djelore që ashtë shpesh është paracitur të liburnët si dhe në qarkun kulturor të alpeve lindore më banë diskun djelor në kupën qielore, gjerëpëri si simbol i frytë shmëris. Roja e vatrës shtëpjake dhe kafsh atonike me shumë elemente është lidur me kultin djelor, dreri si kafsh sakrifice është simbol i djelit për e cëllence, kali që tërheq qeren, zbuluar në. Po të zemlje dhe në dragadush të Slovenis na përkujton kuajt që tërhiqnin qeren e fajtontit në përkupën qielore eti. 
si edhe të popujt e tjerë në këtë shkallë të zhvillimit, kulti i djelit është themel në të gjitha manifestimet religioze, bile edhe për ata që në pamjet të par nuk kanë elementet të përbashkëta me atë kul. Kulti i djelit ishte i zhvilluar më tepër në viset verjore i lire. Gjatë periudës së bronzit disa forma të këti kulti, si pas mendimit të disa arkeologve, depërtoj nga pelgu Danubian e deri në Greqi. Roli dominant i kultit heliolatrik në viset verjore i lire është dokumentuar me një numër të math simbolesht tipike për këtë kult, shpend moçalik, kuaj. Rath koncentrik dhe simbolet të njashme janë shumë më të shpesht në ato vise se sa në viset jugore, ku dominon një kult tjetër, kulti i gjarëpëri. Kulti i djelit është dëshmuar edhe nga një lajmë interesant i shkruar. Filozofi Maxini nga Tiri, i cili jetoj në kohën e Antoninit në librin e ti, a duhet të ngrien për rëndive shtatore, për mend se peonët, fisi lirë në Macedonin e sotme, e adhurojnë djelin në form të një disku të vogël, të ngritur në një shtyll të gjathë. Gjarëpëri në Balkan është kafshë kulti shumë e vjetër. Hasët qysh në Neolit, por rëndësia e ti ushtua shumë lidur me paracitje në ilirve në këtë trual. Si kafshë, tote me e gjinis ilire, ka rolin qëndror në sistemin mitologjik dhe religios të ilirve të jugull. Kemi folur tashmë për lidhjen e gjarëpërit me vetë emrin e ilirve, kurse këtu duhet theksuar një numër i madhë paracitjesh të kësaj kafshë që bëhen të shpeshta dhe qanërisht prej shej. Dhe para e re E tutje në stolit, si ekstremet e bylyzykve, në përgjerdan, fibula, gjipëra dekorative, si aplike në përvarse eti. Këto pamje janë të shpeshta, veçanërisht në Macedoni, në Bosnje e Hercegovin, në Malë të Zi dhe në Shqipëri. Gjarëpëri atje paracitet si roje e vatrës shtëpjake, si simbol i fryqëmëris, hyni tonike, kafsh apo tropeje, totem, demon uji eti. Gjarëpëri si simbol i lirve të jugut do të rezistoj me këmbënguljet e gjitha faktisive, të cilat do të rigodasin ata, kështu që, se bashku me ta do të qëndroj edhe në procesin e gjatë disa shekuj të romanizimit si dhe shumë dërimeve historike dhe kulturore. Krishtërimi do të tentoj dhe në shumë gjëra do të ketë sukses të largoj nga besimi popullor këtë simbol i lirë, por kur plotësisht, kështu që a i do të ruet se bashku me shumë gjumë të tjera nga koha para historike në vetë djene banorve të atjeshëm deri në ditët tona. Lufta e madhe që krishtërimi zhvilloj që nga filimi kundër këti besimi pagan fitoj në biografin e sërë Hilarionit, të cilën e shkroj biri venda sërë jeronimi edhe interpretimin e vetë melodramatik. Jeronimi në arëfen se sërë Hilarioni në vitin 365 e pes erdi në epidaur që t'i qliroj të krishtërët e atjeshëm nga të këqijet e mëdha. Një gjarë për i madhë të cilin populli në gjuën e vete quante boas, qos gentili sermon e boas vocant për pinteo vetëm kafshët, por edhe katundarët dhe barinjë. Për t'i shpëtuar nga kjo e keqe erdi së hilarioni i cili e mundi gjarë përin dhe e mbyti. Kjo ndërmarje e qudiqme e së hilarionit u bëri për shtypje të madhe të krishterve të atjeshëm, ndaj për këtë shkruan shumë autorë ndërsa banorët e epidaurit dhe pasarësit e tyre e tregonin me mburje këtë rëfim duke treguar edhe shpelën në të cilën kishtë e jetuar gjarëpër i boas. Shpjegimin shkencort kësaj legjende e bëri gati para 100 vjetësh, arkeologu i famshëm angles Arthur J. Evans, i cili në të shite personifikimin e fitore së krishtërimit ndaj besimeve të lashta apagane. Sa interesante është kjo fitore e personifikuar e krishtërimit ndaj adhurimit të kadmit dhe eskulapit të gjarëpërit në ditët e hershme të epidaurit. Sa sugestive është kjo lidhje e mitologjis vendase me religionin e ri. Paracitja e kultit të gjarëpërit vetëm në viset jugore të ilirve, në veri paracitja e gjarëpëringve është fare e ral, na jep të drejt të dalojmë dy komplekse religioze të përcaktuara mjaft qartë qoftë edhe të ndara në mes tyre me kufirin jo ashtë të qartë, në jug kompleksi në të cilin dominon kulti i gjarëpërit në të gjitha manifestimet e veta të shumullojshme dhe të pasura. Ndërsa në veri kompleksi në të cilin bizotërojnë shpendet moçalik dhe simbolet e tjera të djelit. Mësa simbolet e përmendura asë për aferësisht nuk është analizuar lojshmëria e simbolizmit religios i lirë. Në periudat të ndryshme kohore dhe në rajonet të ndryshme geografike, në trualin i lirë paraciten një 60 simbolet të ndryshme në një numër të madhë egzemplarësh. Këto simbole në bëjmë të mundur që deri diku të vështrojmë në erësiren e dendur me të cilën koha kam buluar besimet më të lashta religioze të i lirëve. 
më qartë se qfardo materiales që gjenden në varezat dhe vendbanimet i lire, simbolet në zbulojnë rëmimet shpirtërore me të cilat fiset e ndryshme i lire, ose i liret në tërsi që në përfshirë gjatë një numri të madhë shekujsh, para se të binin në mpushtetin romar. Për shumë simbole, për shembul për gjarëpërin, spiralen, për të cilën besohet se është gjithashtu paracitje skematike e gjarëpërit, rathet koncentrik, svastikën eti, djet se kanë egzistuar në kohët e lashta para i lire. Simbolet e tjera në sistemin religios të i lirëve hynë nga Greqia, gjegjësisht nga kulturat më të hershme, të epokës e bronzit të detit egje, për shembul sopata e dyfish, labrys, polumbesha, luani, maskat mortore eti ose si rezultat indikimeve të stepave në vise. Verjore i lire, svastika me koka kuajsh, që vinë në këto vise me ardhjen e keltëve, për shembul koralet dhe që libari i kuq. Disa nga simbolet vinë në përmes greqist në mesin e i lirve edhe nga religionet orientale, sfinksi, ndoshta edhe maca. Një grumbull të madhë bëjnë edhe simbolet të cilat fjasin për besimet e kota të i lirve. Shumë objekte për të cilat besoj se silnin fatet të tjera, i liret i lidhnin si amuleta rreth qafes. Këto amuleta i ruanin për narët e tyre prej armiqve nga syri i keqë, për shembul, amuletat në form të dorës që uzbuluan në qarkun kulturor të alpeve lindore, në form të falosit, në form të këmbës, e shtrat e ndryshme dhe sidomos dhëmbët e kafshëve të egra, eti. Botat të cilën na e zbulojnë simbolet është bot plot frik nga gjërat e panjorat të natyres prej sëmundjeve nga njerëzit e këqi dhe armis të cilët dëshironin të shkaktonin individve ose fisit gjërat e këqia. Njeriuja të hershëm kishtë e kryuar në form të nuskave të ndryshme një sistem të tërë mbrojtës kunder forcave të dukshme dhe të padukshme. Ato nuska në sykte njeriu të atë hershëm ishim pjesë marëse të gjala, aktive në luftën e ti kunder vështirësive të cilat i siel jeta me vete. Vet amuletat me gjithatë nuk ishin të mjaftueshme për të mbrojtur nga rezicet të cilat i kërcenoeshin nëse cilin hap, e si do mos nuskat nuk mund të jepnin përgjigje në shumë pyetje të cilat kishin të bënin me egzistencen e ti, në kuptimin e jetës e ti. Për këtë shkaki nevojiteshin mbrojtës më të fuqishëm për endit antropomorfe të cilat mund t'i kuptonin problemet e tyre dhe të cilave do të mund t'u drejtoj për ndim dhe shpres. Mbi për endit e tyre dim vetëm atë që i liret na elan në kohën kur ranë në mpushtetin romak, kur për endive të tyre, si mbas dokeve romake, ungritën monumente. Në ato monumente paracitem për her të par edhe emrat original të shumë hynive i lire. Fakti se për hynit i lire dim vetëm nga monumentet e kohës romake dhe se ky burim për njojen e religionit i lirë në shumë raste është i pamjaftueshëm u shkaktuan studiuesve vështirësi të mëdha dhe shpesher të pakalueshme. Me gjitha të një rethan fatlume në ndimon që shumicës e hynive që janë të njohra si i lire, tu atë saktojmë karakteristikat themelore. I lirët në të vërtet si shumë popuj të tjerë të cilët ranë në kuadrin e përandoris romake, i identifikonin hynit e tyre me hynit e ndryshme nga panteoni romak, duke ja përshtatur religionin e vetë situatës e kryu arrishtas. Ajo që bje në syqe në pamjet të par kur shyrtohet paracitja e emrave të hynive i lire në monumentet romake, është se disa nga emrat paraciten vetëm në rajonet të caktuara e jo në tërë teritorin i lirë. Për shembul, në istrije paraciten emrat e një vargu të tërë hynish lokale, të cilat nuk do t'i hasim askun tjetër. Kjo është hynesha eja, pastaj me lesocus, boria, iria eti, në teritorin e Libunëve gjejm hynit të tjera, anzotica, që është e njashme me hynin romake venera. Mande i ca për ndertës e cilës që ngritur një monumët në flanonën e vjetër, plomini i sotëm, në aferë si të burimit, i cili edhe sot e kësaj dite, si pas asaj nimfe quet ika, lutosica, latra, sentona eti. Në rajonin e fisit të japodëve, hynja më e rëndësishmës ishte bindusi, vendi i shenjt i se cilës që zbuluar në burimin e lumëtit privi lica në bihaqë. Në mbishkrime, kjo hyni identifikohet me përëndin romake të detit dhe të burimeve, Neptunin, bindo Neptuno Sacrum, prandaj kjo mjafton që të arriet në përfundimin se bindusi, për nga atributet e veta ka qenë një afert me këtë përëndi romake, do me thënë se ka qenë mbrojtës i burimeve dhe uj. Për këtë dëshmon, naturisht, edhe vetë vendi ku janë zbuluar këto mbishkrime, por edhe etimologia e emrave. Mbrojtëse e burimeve ishte edhe një hyni i lire, vidasus, që në mbishkrime përmendet gjithmon me përcjelsen e ti, thanën. Atyre u janë kushtuar 4 aravotive që uzbuluan në Topusko, pra një burimi të ngrohë. 
në topus kohus buluan beturinat e tempujve dhe shumë bishkrime kushtuar për ndis romake të pyjeve, të kulotave dhe të burimeve, Silvanës, prandaj në bas të kësaj u përfundua se vidasu si i lirë me atributet e ti, përputhet me këtë përëndi romake dhe se në bas të kësaj shëqëruesja e ti thana i përgjigjet djanës romake. Në asë një vend tjetër emrat e këtyre hynive i lire nuk përsëriten më, por me të drejt supozohet se këtë qift hynor i cili në viset e tjera të i liris ka mundur të ketë emrat e tjerë, ka pasur një vend të rëndësishëm, ndoshta më të rëndësishmin, në hierarkin e përëndive i ire. Për këtë nga bindin monumentet e shumë të të ngritura për ndertë Silvanës, djanës dhe për cjelësve të tyre, nimfave, të shpeshta si do mos në rajonin ku ka jetuar fisi i dalmatëve. Me gjitha të nuk është e mundshme të rindërtojt në bas të këtyre monumenteve, e bile as në bas të shenjave të posaqme, të cilat paracitin në mbishkrime krahas emrave të tyre, të cilat zbulojnë më për aferësisht karakterin e atyre hynive të vendit, fytyren e vërtet para romake të vida susit dhe të thanës. Mbeturinat e kultit të dianës, më saktësisht të kultit të përëndeshës vendase, thana, i gjem edhe sot e kësaj ditë mjaftë të gjallat e shqiptarët, gjashë si dhe të pojt e tjerë të Balkanit që në mënyrën e vetë të regonë se qfar do me thënje kishte ajo hyni në periudhën para historike dhe romake. Në Bosnje dhe Hercegovin përmenden bishkrimet e disa hynive të tjera vendase, mirë po disave nuk u adim as emra, sepse janë ruajtur vetëm në interpretimin romak, interpretatio romana. I til ishte armatusi, hyni që nuk egziston në panteonin romak, por që në altarët e sakrificave që janë zbuluar në duvno në banë vetëm këtë emër latin, si pas të cilit mund të konkludohet se ka qenë përëndi venda se e luftës. Po kështu është edhe lidur me Libernin, që për nga atributet e veta ka qenë mjaftin gjashëm me Silvanën, mandej me të Ninusin, i cili me siguri do të ketë qenë, si që kuptohet dhe nga emri i ti latin, mbrojtës i kufive. Në fushën e glamocit hasim, përveç kësaj, reliefet të cilat paracesin një hynit të vendit, së cilës nuk ja dim as emrin vendas e as atë roma. Besojt se në pamjen e saj duhet par gjeniu i paracitur lokal, mbrojtsin e shtëpis dhe rojen e fatit të banorve të saj, të të mbëdhjet. Në një altar sakrificash nga uigja i o largë Sarajevës, ledzojmë emrin edhe të një hynje të denusit. Në dedikim është identifikuar me Apolonin Romak, Apolini Tadeno. Mbishkrimi është nga shek. I i para e re, e kjo është periuda kur në trualin i lirë hasim një mori hynish Romake, orientale e të tjera, kështu është edhe Tadenusi, për të cilin mendojt se nuk ka origin i lire, por Thrakase. Me origin Thrakase është edhe kulti i të ashtu quajturit kalor si Thrakë, hynis së panjor, reliefin e vogël të së cilës me pamjen e kalorësit të mbeshur me një gun që valvitet, e gjem në një numër të madhë, më shpesh në viset lindore i lire. Prej hynive të tjera i lire, të cilat i njojnë nga emri, vëmëndje të posaqme meriton me daurusi, që në trualin i lire nuk ka lën as gjurmën më të vogël, mirë po egzistenca e ti është dëshmuar në lambesin e largët, në kampin romak në numidi të Afrikës veriore. Në tempullin e atjeshëm i ngriti në kohën e përandorit Mark, orlet një ilirë që ishte ushtar, dy mbi shkrime të kësaj hynje. Në të vërtet fjala është për dy këngët, në të cilat përmendet me daurusi si mbrojtës i qytetit Risinium, Rizoni Ilirë, Risani i sotëm në gjirin e bokës e kotorit, vendlindja e dedikuesit. Si pas për shkrimit të njërit nga këto mbi shkrime, me daurusi, shalon të kalin me shtis në dorë. Ekspertët i lelm Tomas Cek, të cilët u orvatën të bëjnë rekonstruktimin e pamjes dhe atributet e kësaj hynje, duke unisur nga supozimi se mbishkrimet e përmendura u ngritën në tempullin kushtuar përëndis e skulap, si dhe nga etimologia e vetë emrit me daurus, nga rënja me edmjekoj, përfunduan se do të ketë qenë hynje e mjekësis. Me gjitha të të tjeret, Karl Patch janë të prirur që në të të shojnë përëndin i lire të luftës, duke marë parasysh për shkrimin e ti që e gjejmë në mbishkrimin nga lambesia. Lidur me besimet e lashtat e i lire të viseve të jugut, është e sigurt edhe paracitja e një mbishkrimi, në të cilin përmenden draconi dhe dracsena. Mbishkrimi është zbuluar në vendin blace afer shkupit, do me thënë në rajonin, ku në kohën para historike kulti i gjarëpërit ishte shumë i fuqishëm. Prandaj, nuk është vështirë që në këto hynit të shiet qifti gjarëpëror i hynive vendase. Edhe një vargë hynisht të tjera i lire në janë bërë të një ora nga mbishkrimet e periudhës romake, mirë po për disa nuk dim gjë tjetër përveç emrave, 
kurse ato pak gjera që i dim për të tjera t'i dim nga identifikimi i tyre me përëndit romake dhe nuk jemi gjithnje të sigurt se janë gjurm të kove para romake. Në hynit i lire, fyturat e të cilave orvatemi t'i rekonstruktojmë si pas atributeve të epokës romake, qëfar është burimore i lire e qëfar u kashtuar romanizimi shumë shekullor në identitetin e tyre burimor, vështirë që do të dim do njëherë. Totemizmi Besimi i bashkësive njërzore primitive se midis tyre nga një anë dhe kafshëve e bimëve nga anë atjetër, egziston një raport i posaqëm mitologik në të cilin kafshët, më rral bimët edhe më rral disa objekte. Paracitin në rolin e mbrojtësit dhe të parit të fisit ose të gjinis nuk ishte i panjohur as për i lirë. Për këtë besim dhe për fenomenin shumë kompleks shëqëror dhe religios që në shkencë quet totemizëm. Dim, kur është fjala për i lirët, fare parë. Në të vërtet për totemizmin të ilirët mund të flasim vetëm në bas të emrave të disa fiseve, të qyteteve dhe të njerëzve, të cilët në pikpamje etimojogjike mund të nëziren nga emrat e kafshëve ose të bimëve. Dhe në bas të këti fakti të përfundojmë se shumë fise kam besuar se rjedhin për i kafshëve dhe bimëve për kadëse, kryesisht sepse gëzojnë mbrojtje në tyre të posaqme. Vetë emri ilirë, si që kemi theksuar edhe më parë, është i lidur për një kafshë toteme, gjarë për imë, ndërsa legendat antike të cilat rëfejnë për lingjen dhe për jardjen e të parit fisit të gjinis ilire, iluriosit mitologjik, të regojnë për lidhjen e ngushë të këti erosi me gjarë për imë. Të përsërisim këtu se prinderit e iluriosit, fenikasit, kadmi dhe gruaja e ti harmonia, edhe vetë janë shëndëruar në gjarë për imë. Totemin e vetë në trajt kafshe ose të bimës e kam pasur edhe fiset e tira i lire, enkelejt, emri i të cilve lidhet me njallat, taulantët, për emrin e të cilve filologu i Zagrebit, ma irë gjen shpjegimin në fjallën Shqipe Talandushe. Dalandushe, emri i fisit Dalmat shpjegohet me fjallën Shqipe, Delm, Dele, ndërsa emri i Dardanve lidhet me emrin Darl në gjuën Shqipe. Një vark vend banime shilire kanë pasur emrat që dalin nga bota shtazore, gjë që tregon se banorët e tyre kanë besuar se kafsha, me emrin e se cilës e kanë quajtur qytetin e tyre, ishte e para e tyre dhe mbrojtësia mitologike. Të tili janë qytetet Ulcinium, Olcinium, Ulcini i Sotëm, emri i të cilit nëziret nga baza indo-evropiane Ulkas, Ujk, Mandej Delminium, emri i nëzirë nga i njëta bazë, si edhe emri i fisit Dalmat, Eti. Totemizmi si tradit ka qenë i gjallë në mesin e i lirve edhe në periudën romake në shërbejn si dëshmi një vargë emrasht të përveqëm që kanë origjin nga kafshët e që i gjejmë në për monumentet të ndryshme në varet e asaj periude. Emrat e karakterit totem që janë ruajtur në teponomastikën i lire dhe në antroponimi tregojnë për ditët e kaluara, por mund t'i konsiderojmë si dëshmitar të vonuar të një gjendje të lashtë në mardhënjet shëqërore dhe në botë kuptimet religioze të ilirve dhe të paraardësve të tyre në këto vise. Arti figurativ Duke vazhduar drejt për drejt parimin estetik periudës e bronzit, arti ilir në shekujt e partë të periudës e vjetër të hekurit zhvilloj më të i stilin geometrik, që në atë ko ishte në modë edhe në një pjesë të madhe të Evropës e mesme dhe të asaj veriore. Rathët koncentrik, kombinimet e tre këndëshit të rombit, të vijave të thyra, këto janë motivet më të shpeshta që paraciten në objektet metalike, e më rral edhe në qeramik. Ky është arti ftoth, i kryuar për nevojat e blektorve, të bujqve dhe të luftëtarve, art pa fantazi, me sheku i pandryshuar, ashtu si rritë e pandryshueshme edhe jeta e atyre që e kryonin dhe e atyre për të cilët kryoj. Orvatjet e vetmuara të formulimeve figu, rative nuk dalin aqë qënsisht nga suazat egzistuese të formulave geometrike. Ndoshta kjo art është shpreje e religionit të pantropomorfizuar mjaf, ose ndoshta është rezultati organizimit të rept shëqëror patriarkal, i cili individve u linte fare pak hapsir për pikniqe jashtë suazave të mendimeve, estetike dhe shëqërore, të cilat ua imponon të ajo shëqëri, Arti geometrik i periudës së vjetër të hejkurit nuk një aqë ndryshimet të më dha në disa viset të ndryshme i lire si që do të shfaqen në fushën e artit në shekujt e më vonshëm. Me disa veqorit të vogla lokale, arti geometrik i kësaj periude paracet të njëtat karakteristika në tërë teritorin i lirë. Mirë po, karakteristika të njëta ka edhe arti geometrik të shumë fqinë, pra ndaj për ndo një variant specifik i lirë të këti arti të kësaj kohë e vështirë asë që mund të bëhet fjallë. Qysh në shej Vi i e si do mos në shej Vi para ere një frymë ere para qitet në artin e shumë viseve i lire 
arti vjetër geometrik hum primatin e vet, don se nuk do të pushoj as njëher, deri me okupimin romak, bile edhe më von deri në mesjet, të luaj rol të rëndësishëm në tërsin e shprejes figurative i lire. Në shek. Vi para ere e filon në drejtim të tokave i lire të depërtoj ndikimi i heladës, drejt për drejt në përmes kolonive greke të cilat u themeluan ndërko në brigjet i lire dhe në përmes shkëmbimeve trektare greke i lire, të cilat në atë ko filuan të zhvillohen shumë më tepër, ose edhe në mënyrë indirekte në përmjet viseve të helenizuara të Italisë fqinje. Zhvillimi i brendshëm i shoqëris i lire soli në atë ko kriimin e aristokracisë së fort fisnore të vendit, e cila nevojat e veta për objekte luksoze i plotson të gjithnje e mëtej për me eksport ose me plaçkitje, nga viset e zhvilluara greke dhe italike. Kërkesat për malat të tjera nga ato të cilat i prodhonin mjeshtrit e vendit, shkaktoj edhe në viset i lire. Ndryshime në kulturën materiale dhe shpirtërore në pajtim me nevojat e reja si dhe me frymën e rej që u kryua në atë ko në këtë pjesë të Evropës. Ekspansioni i math shpirtëror dhe politik i grekve në këtë ko përputhet me ndryshimet e përmendura brenda shëqëris i lire, kështu që lidur me këtë shfaqen një varg fenomenesh të reja në kulturën e i lirve, e në radhë të par në fushën e artit figurativ. Një nga pasojat më të rëndësishme të kontakteve i lire me kulturën Helene ishte shfaqja e artit të reutik kryesisht situlik në viset verjore i lire që u paracit rreth vitit 600 para ere dhe vazhdoj deri në shej. Ive para ere Prodhimet kryesore dhe më të shumëta të këti arti, si pas të cilave mori edhe emrin ky art, janë situlat e shumëta të bronzit, gjymat me kapak, të stolisura me figura. Si tip i e nësë bronzit si tula së pari paracitet në viset veri lindore të pelgut Danubian dhe prej andej përhapet në drejtim të përëndimit dhe të jugut, kështu që arin edhe deri të venetet në Itali dhe të ilirët në rajonet e Alpeve lindore. Në kohën e lullëzimit të artit të si tula dhe e nët prodhoeshim prej paftet të hold bronzi, bëhen objekte të preferuara në të cilat me teknikën e shtypjes paraciten skena nga jeta e përdiqme, pamjet të ceremonive fetare, kafsh dhe motive të ndryshme ornamentale. Po këto motive paraciten edhe në rypat e brezit prej bronzi, 33 dhe shumë më rral artisti para historik do të bëj figurat të ndryshme edhe në kapakët e situlave, në përkrenare dhe në objektet të tjera. Me bukurin dhe pasurin e vetë të motiveve një situl zëvënd të posaqëm në kuadrin e prodhimeve të artit të situlave të zbuluara në trualin i lirë. Kjo është si tula e famshme nga vaqa, afer litis, zbuluar qysh në vitin 1882. Në si përfaqen e saj të jashtme, mjeshtri kishtë vënd tre friza paralel. I si përmi të regon kolonën në të cilën disa meshkuj ecin dhe mbajnë për frerësh kuajt, të tjeret u kanë hipur kuajve, ndërsa ca të tjer janë me qere. Në frizin e mesëm shojnë disa skena rituale dhe luftën e dy boksierve të cilët luftojnë për trofe, për krenaren me gjufë të gjallë. Frizi i poshtëm paracet një resht me tet kafsh, 34 në situlat të tjera dhe në rypat e brezit që janë zbuluar në Magdalenska Gora, 35 Novo Mesto, 36 Stichna, 37 në Valich Novasi. Zogorje dhe në lokalitetet të tjera të Slovenis, mandej në Vizace, nesat tjum nand, të istris, një repertor i tërë skenash të tjera plotsojnë dhe pasurojnë motivet e situlës së vaqës. Kafshët mitologike me kri, shpendet moqalike, luftetar të armatosur, skenat e gjahut, pamje erotike eti, plotsojnë këtë bot të qudiqme, e cila pa prit mas është paracitur para nesh. Nga dita kur është zbuluar situla në vace, është paracitur edhe qështja mbi origjinën e artit të situlave në trualin i lirë, qështje që asot e kësaj dite nuk është zgjidhur. Si pas me ndimit shumicës sa autorve të vjetër, kjo artë, si edhe të gjitha prodhimet të cilat i përkasin, janë me origjin e truske italike. Edhe sot po bëhem për pjekje të dëshmojt se qendrat prodhuese të këti arti kanë qenë në trualin i lirë, si domos në Dolensko, madje në Vace dhe në Magdalenska Gora. Këtë dilem bi prejardjen e prodhimeve të reutike në trualin i lirë nuk është lehtë të zgjidhim. Argumentet të cilat kam paracitur arkeologët e vjetër në dobi të tezës e truske venete, italike, qëndrojnë pjesërisht edhe sot, kurse midis tyre është e nevojshme të përmendet posaqërisht argumenti se skenat e paracitura në ato prodhime nuk shprejnë jetën e vendasve të trualit i lirë, por jetën e qendrave të zhvilluara në Itali. Për këtë shkak, një kohë të gjatë është konsideruar se situlat, rypat e brezit dhe prodhimet të tjera të artit të situlave të zbuluara në trualin i lirë janë importuar nga qendrat e truske venete. 
zbulimi i një numri të madhë të këtyre prodhimeve në Sloveni i ka detyruar ekspertët që të rishikojnë mendimet e më parshme në biorigjinën dhe qendrat e prodhimit të atyre objekteve dhe që në truallin i lirë të kërkojnë punëtorit, në të cilat janë prodhuar. I pari që e bëri këtë ishte arkeologu Sloven, Franz Starr, i cili duke studiuar rypat e brezit me figura, vërtetoj se ata për nga forma e tyre dalohen prej atyre italike dhe gjithsesi janë punuar në trualin i lirë. Mirë po, jo vetëm forma e rypave të brezit, por edhe fakti se si tula, si form e enës është me origin nga pelgu Danubian dhe Rilindor, si që vërtetoj arkeologu Gjerman Gero von Merhardt. U shërbeu arkeologve si argument në dobi të tezës në biorigjinën vendase si të situlave, ashtu edhe të pamjeve artistike në to. Fatkejsisht, qështja e origjines dhe qendrave të prodhimit, qoftë të situlave, qoftë të rypave të brezit nuk duhet të jetë e lidur pa tjetër me qështjen e paracitjes artistike në tonë të vërtet me zgjidhjen e origjines së këtyre objekteve. Nuk zgjidhet një kosisht edhe qështja se kush ka punuar në këto pamje figurative dhe kjo qështje do të mbetet e hapur derisa të mos dëshmohet se skenat, veshmbathjet, armët, veglat, mjetet muzikore, ato ceremoniale dhe të repertori i paracitur në. Prodhimet të reutike u kanë takuar i lirve, tani për tani jemi lartë prej asaj që të kemi dëshmi që shkojnë në favor të kësaj pik pamje. Aq më tejpër për shumë skena mund të thuet me siguri se përmbatja e tyre ikonografike është të huaj për mënyrën e jetës e vendasve, për kulturën shpirtërore dhe materiale i lire. Kështu mendojmë për shembul për atletet që luftojmë për trofe, qeret e luftës, kafshët mitologike me kri dhe shumë të tjera. Duke u balafaquar me këto dy fakte, situlat e bronzit dhe rypat e brezit janë punuar në trualin i lirë dhe se përmbajtja ikonografike e skenave që gjenden në tonë në shumicën e rasteve nuk shprejnë jetën e masave në të cilat janë kryuar ato pamje. Arim në një shpjegim të mundshëm se mjeshtri që i kanë punuar ato pamje figu, rative në objektet metalike këtë e kanë bërë në trualin i lirë, por që nuk kanë qenë njërës të vendit, por lëhuaj që si mjeshtër shëtitës kanë ardhur në mesin e i lirëve dhe kanë punuar në shërbim të shtresës së pasur të aristokracis i lire. Me këtë hipotez, dyzet me sa duket mund të shpjegohet pse këta mjeshtër që kanë punuar në trualin i lirë nuk kanë paracitur jetën që ka rjedhur rreth tyre, por një tjetër jetë një botë të huaj. Nuk është vështirë të gjendet se nga kanë ardhur mjeshtërit shëtitës në mesin e i irve. Duhet le jetë rajoni rreth lumit po, ku në atë ko, derden dhe gërshetohen ndikimet e etruris të greqis së madhe të joni, dhe ku kryohet një simbios shumë sa gjallë e elementeve kulurore që vinë nga antë ndryshme në këtë rajon. Në favor të hipotezës për mjeshtrit e huaj shëtitës, artistët si autor të një pjeset të madhe të prodhimetze të artit të situlave në trualin i lirë shkon edhe fakti se krahas me këtë art artokratik egzislon edhe një art shumë më modest kushtuar aristokratëve fisnorë. Në varezat e të varfërve në Sloveni janë zbuluar edhe objekte artistike të punuar në ndikimin direkt të ligjeve ikonografike dhe artistike të artit të situlave. Në Magdelenska Gora, në Vace dhe në lokalitetet të tjera janë zbuluar, ndër të tjera, edhe fibula bronzi me qeret e vogla të plastikës me tre kuaj dhe me grasin e tyre për nga pamja e vetë kjo plastik e imët është replik mjaft besnike e fyturave që i gjejmë në prodhimet të reutike. Në fibulat e tjera harku është istolisur me sfinga, por të njëtin motiv e gjejmë si stoli edhe në përkrenare. Këto dhe shumë motive të tjera janë të huaja për artin burimor i lirë dhe nuk mund t'i përcaktojmë ndryshe, por si imitimet të motiveve dhe të frymës së artit të situlave, por që i ka punuar mjeshtri vendas për nevojat e shtresës më të varfer të popullsis. Me gjitha të, këto imitimet të artit situlave nuk janë aqë të shumëta dhe asë vendimtare në zhvillimin e artit popullor të ilirve në këtë rajon. Duke vazhduar fuqishëm traditën e artit geometrik të Evropës e mesme, sidomos të ati që që zhvilluar në gjirin e kulturës së fushave të urnave, arti vendas vazhdojmë të jetoj duke bërë, aqë më tej për një ndikim të përhershëm edhe në zhvillimin e vetë artit të reutik. Në një vist tjetër i lirë, në rethinën e bihaqit të Bosnjës, ku jetoj fisi i apodëve, arti i situlave fitoj interpretimin e vetë vendas, i lirë në paracitje shumë interesante figura, tive të vizatuara në 15 monumentet të guri. Monumenti i tili par, pjese arkës e gurit, në të cilën vje i hiri i të ndirit, urna, u zbulua në nekropolin e jezerinës në katundin pritoci afer bihaqit në vitin 1890. 
Në këtë fragment është paracitur fytyra e një ushtari me përkrenare në kok dhe me bririn për pje riton në dorën e djath, dërsa me shtis në të majten. Ekspëtëti një orë për artin paraistorik, arkeologu i Vienës, Moritz Hërnds vëreti me një herë rëndësin e madhe të këti monumenti. Në të pare fleksin e artit të situlave, prandaj edhe ja caktoj datën në kalimin nga periuda e vjetër në atë të rend të hekuri. Gjetjet e më vonshme plotësuan repertorin e paracitjeve figurale dhe një kosisht e komplikuan problemin e caktimit të datave të atyre monumenteve. Gati të gjitha pamjet që i shojmë në to janë të lidura me kultin e të ndiri. Këto janë kolona mortore, marshe mortore, gjarëpërin si personifikim të shpirtit të të ndirit, ceremonit të sakrificës për të ndirët, libatio, personajet e herojzuara të të ndirëve eti. Disa prej këtyre motiveve janë marrë nga ikonografia e artit të situlave, pësër. Motivi i shpendit në shpinën e lopës, lëtjerat me gjithat të janë autoptone dhe nuk kanë fare objekte krahasuese në këta art arkeologu i Sarajevës Dimitri e Sergejevski, i cili është marrë më tepër me këto monumente. Për shumë nga skenat e paracitura kërkoj shpjegime në artin grek dhe në religionin e periudhës arkaike, mirë po për kunder kësaj të gjitha këto monumente i ka datuar në ko shumë të vona, në periudhën romake, prej shej. Një i të erë Për një konkluzion të til të qudiqëm Sergejevskin e shtyu fakti që në një orë nga ribiqi e stolisur në mënyrë shumë luksoze, gravurat e së cilës tregojnë gjashmërin më të madhe me artin e situlave, gjeti fibula dhe materialet të tjera nga koha romake. Me gjitha të, në një umë tjetër nga jezerina gjendet në bishkrimi latin prej të cilit meret vesh se në orë janë vën është trate japodit të romanizuar, ditius se steniusit. Kështu që kjo e forcoj besimin se edhe unat e tjera i përkasin kohë se okupimit romar. Ky caktimi datës shkaktojnë nga të resa në mesin e arkeologve të cilat edhe sot e kësaj dite vazhdojnë për kunder faktit se vetë Sergejevski para se të vdisë shprejë u rezerva lidur me këtë hipotezë. Vetëm kove të fundit disa nga autorët këthejen në rrugën e shyrtimeve të cilën e caktoj më horenes në punimet e ti të para lidur me këto urna, mirë po shumica edhe sot po përsërit mësa këmbëngullja atë që asë vetë Sergejevski nuk e beson të më. Në disa nga punimet e hershme u këthujem pjesërisht nga datimi i më parshëm i horenesit. Të balafachuar me argumentet që në bas të gjetjeve të reja i paracit Sergejevski, i raditën paracitjet figurative në ato urna në tre grumbuj të ndarë kronologikisht. Në të parin do të shkonin urnat, pamjet e të cilave në pik pamje ikonografike dhe stilistike, lidhen drejt për drejt me artin e situlave. Ky grup rjedh nga shekulli vë para e re. Endoshta edhe nga filimi i shej. I vë para e re. Artistët që i kanë punuar inspiroeshin nga arti i situlave, i mernin disa motive nga ky art, mirë po gjdo gjëja për shtatnin shies dhe nevojave të veta, duke u dhenë vizatimeve të veta për mbajtjen e cila i përgjigje i situatës shpirtërore në të cilën kanë punuar ata. Një kosisht me këtë lind edhe grupi tjetër, me i pakt, i cili në mënyrë ikonografike lidhet drejt për drejt me motivet greke, për sërë paracitja e dy luftëtarve me bririn për pje mbi kraterin të cilin e hasim në një orën nga ribiqi. Grupi i tret në pikpamje kohore i përket periudhës romake dhe në pikpamje artistike paracit një fast të degeneruar në zhvillimin e artit të japodëve, e cila me artin në urnat nuk ka pasur asgjë të përbashkët. Më tejpër mund të flitet për ndonjë reminishens të zbet e të pasukseshme në artin para historik se sa për lidhjen e drejt për drejt genetike mi disë këtyre dy fenomeneve artistike. Në të vërtet, na duket se për shkak të trajtimit të këtyre dy fenomeneve si tërsi unike artistike është shkaktuar ajo nga të res lidur me datimin e artit të periudhës para historike. Bishkrimet latine të cilat kanë pasur rol ashtë të rëndësishëm lidur me caktimin e kohës e urnave, gjenden vetëm në monumentet nga grupi ju një tret, dërsa nuk ka asnjë unë me paracitjet nga dy grupet e para, kurse objektet romake të zbulura në urnën e përmendur në ribiq të cilat Sergejevski në quan në rrug të gabueshme, u gjetën aty për shkak se ajo unë u përdor për her të dytë në periudhën romake, e jo sepse ajo ishte kryuar në atë kohë. Për kunder inspirimit greko-italik, ky fenomen artistik të japodet para historik duhet vendosur në arritjet e prodhimeve autoktone artistike. Bota e paracitur në ato urna është bot e vendasve e jo e të huajve, prandaj nga kjo rjedh edhe konkluzioni se artistet të cilet i paracitën në mënyrë tjetër duhet të jenë i lirë. 
pa dyshim, këtu fjala është për mjeshtër të vendit, të cilët ishin të informuar mirë për artin e situlave, ata e trusk dhe grej. Paracitjet figurative në unat e gurit nuk ishiri të vetmet prodhime artistike të këti fisi i lirë. Shumë të tjerë, ja podët nga shej. Dhe para e rëhe më tutje zhvilluan artin figurativ që në shumë prej manifestimeve të ti mori forma originale që kishin zënë rënjë fuqishëm në shpreje në lash figurative të vendit. Për fajsuesit karakteristik të këti stili autokton janë varse të shumëta të stilizuara antropomorfe të bronzit nga nekropolat në prozor, kompole, smilan dhe në lokalitetet të tjera. Mandej aplikacionet të ndryshme në form të kokës e kalit dhe të gjarëprit në fibulat dhe pektoralet, aplikacionet me figura njëriu, eti. Janë interesante sidomos plakzat me paracitje figurale që uzbuluan në nekropolën e prozorit, përmbajtja e të cilave është aqë enigmatike si edhe origina e motiveve të parashtyra. Njashmëria e plakzave të tila me një plak të zbuluar para disa kosh në gostil afer liqenit të shkodrës dhe me një nga oimpi në greqi në zbulon me siguri, se ku kanë gjetur ja podët modelet artistike dhe përmbajtje në tyre mitologike për këto plakza. Gjathë shej Viv para e re Ja podët njojnë një vargë të tërë objekte shtë të tjera të punuara artistikisht si që janë varset e bronzit me pamje të kalit, të gjelit, të pujave, të peshve, kokërza të qelqit me tri fytyra njërzore nga nekropoli në prozor dhe ato në kompole. Eti Interesimi ja podëve për artin vjen gjithashtu në shpreje edhe në idhje me importimin e objekteve artistike në mesin e të cilave në radhë të par duen përmendur figurat e shkëllqyëshme nga qelibari të cijat u zbuluan më një mi e nëndëqind e pesë djet e pesë në një vares në kompole. Fjala është për tri koka femrash, për një figur të shpendit dhe për një figur mashkulli në qëndrim të mbledhur, të punuar në relef të ullet në një plak që libari. Një figur e njashme u zbulua më par, më një mi e nëndëqind e tre gjithashtu në kompole, por ajo paracet karakteristikat e artit kel, prandaj për të mund të supozohet se është kryuar në trualin japodë. Kundikimi i keltëve në kulturën materiaje dhe shpirtërore ishte i dukshëm. Për figurat e tjera, me gjithatë të cilat për nga veqorit e tyre stilistike mund të raditen në qarku në artit arkaik grek dhe prandaj mund të datohen nga shej. Dhe para erë mund të thuet me siguri se në trualin japod janë importuar. Japodët nuk arritën të kryojnë stilin e tyre artistik, por kryojnë shumë prodhime artistike, të cilat duhet raditur në mesin e realizimeve më të rëndësishme artistike të ilirve para histori. Në ndikimin e fuqishëm të botës greke e truske dhe të venetve fqinjë në përëndim dhe të ilirve të tjerë në veri dhe në lindje, në istrije zhvillohet një aktivitet shumë i rëndësishëm artistik, që në nësat tjumë realizoj përmendoret më monumentale që u kryojnë në trualin ilir gjatë para historisë. Fjala është për shtatore të shumë të guri, gati të madhësis natyrore, të cilat paracesin hynit vendase dhe i kanë takuar, si që besohet, një qendre të shenjt para historike. Figura më monumentale, e një hersh edhe më interesante, është ajo e gruas lakuriq me fëmijen në prejrë, e gdhendur në një relef të lartë në balë të një bloku guri. Me siguri i paracet shtatore në përëndeshës vendase të fryqëmërisë. Në anën e si përme të blokut të gurit gjendej një figur shumë realiste e kalorësit, prej së cilës kam betur e ruajtur pjesa e kalit dhe një pjesë e trupit të kalorësit. Disa figura me shkush lakurisht të dëmtuara më pak ose më shumë, fragmenti i kokës e femrës, beturinat e një koke kali dhe një numër i madhë bloqesh guri, të stolisur me spirale dhe me kombinimet të ndryshme me andrashë. Në disa e ornament është formuar në form të svastikës, kjo është repertori i këti arti, i cili prej ditës kër uzbuluan fragmentet e para e deri sot ka shkaktuar teori kontradiktore për originën dhe për kohën kër është kryuar. Kër në filim të këti shekulli uzbuluan këto monumente, arkeologu Pietro Stikoti duke insistuar në njashmërit të motiveve të ornamenteve me ato të stelave të kohës e bronzit nga Mikena e Greqis e lidi artin në sakcian me kulturën Mikene duke gjetur në to shembujt në të cilët janë inspiruar artistët e istrisë për punimin e spiraleve. Më vonë, ekspertët hodhëm poshë këtë tezë dhe kërkuan originën e kësaj tyre stilistike mund të raditen në qarku në artit arkaik grek dhe prandaj mund të datohen nga shej. Dhe para erë mund të thuet me siguri se në trualin japod janë importuar. Në ndikimin e fuqishëm të botës greke e truske dhe të venetve fqinjë në përëndim dhe të ilirve të tjerë në veri dhe në lindje, në istrije zhvillohet një aktivitet shumë i rëndësishëm artistik, 
që në nesat tjum realizoi përmendoret më monumentale që u kryuan në truallin i lirë gjatë para historis. Fjala është përshtatore të shumë të guri, gati të madhësis natyrore, të cilat paracesin hynit vendase dhe i kanë takuar si që besohet një qendre të shenjt para historike. Figura më monumentale e një hersh edhe më interesante është ajo e gruas la kuric me fëmijen në prerë, e gdhendur në një relef të lartë në balë të një bloku guri. Me siguri i paracet shtatoren e përëndeshës vendase të fryqëmëris. Në anën e si përme të blokut të gurit gjende një figur shumë realiste e kalorësit, prej së cilës kam betur e ruajtur pjesa e kalit dhe një pies e trupit të kalorësit. Disa figura me shkush lakurisht të dëmtuara më pak ose më shumë, fragmenti i kokës e femrës, beturinat e një koke kali dhe një numër i madhë bloqesh guri, të stolisur me spirale dhe me kombinimet të ndryshme me andrash. Në disa i ornament është formuar në form të svastikës, ky është repertori i këti arti, i cili prej ditës kur uzbuluan fragmentet e para e deri sot ka shkaktuar teori kontradiktore për originën dhe për kohën kur është kryuar. Kur në fillim të këti shekulli uzbuluan këto monumente, arkeologu Pietro Stikoti duke insistuar në njashmërit e motiveve të ornamenteve me ato të stelave të kohës e bronzit nga Mikena e Greqis e lidi artin në sakcian me kulturën Mikene. Duke gjetur në të shembujt në të cilët janë inspiruar artistët e istris për punimin e spiraleve. Më von, ekspertët hodhën poshë këtë tes 56 dhe kërkuan originën e kësaj ornamentike në istri. Vërtet nuk është e qartë sepse artisti nga istria do të kërkonte, jashë vendit të ti, motivet të cilat i gdhendi në ato monumente, pasi ato motive ishin të një ora me kohë në istrije si dhe në viset e tjera i lire. Mirë po, ndërsa prania e spirales dhe me andrave në ato monumente dhe veçanërisht në gjashmëria e tyre formale, e paracitis së motiveve në viset e tjera, shkaktoj dyshime përsa i përket origjinës së motiveve. Shumica e arkeologve nuk dyshon në ndikimet që në kryimin dhe formën artistike të plastikës në sakciane bëri bota Helene. Vartësia e atyre plastikave nga ligjet estetike të artit arkaik grek, gjegjësisht nga derivatet e ti të italizuara dhe të etruskizuara të italisë së mesme dhe asaj veriore, më qartë është e dukshme në kokën dyshe të gurit, që buron ndoshta nga pula, e ndoshta edhe nga vetë në saktiumi, e cila paracet karakteristikat e dukshme të një varianti të barbarizuar të artit arkaik grek. Ndonë se jo në form aqë të qartë vartësia nga arti arkaik grek, mund të vërejet edhe në skulpturat e tjera të gurit nga nesat këtjumi. Plastika monumentale e gurit në istri është e vetmja e këti loj në trualin i lirë, dhe kjë fakt përjashton mundësin që shfaqen e sajta përfshim në zhvillimin organik të artit i lirë dhe pasi një plastik të tjil nuk e kanë kryuar as ato fise i lire që kanë qenë më afer greqisë, e as ato që kanë jetuar në rrugën me sistris dhe greqis, na duket pak e besueshme teza se arti arkaik i greqis kanë dikuar drejt për drejt në plastikën në sakcianë. Êshtë shumë me e besueshme që ndikimi në istri të ketë ardhur nga qendrat e kulturës Helene që kanë qenë më afer istris, e të tila kishtë vërtet në Adriatikun e Veriu. Mendojmë në qytetin e trusk grek, Spina, që e themeluan e truskët në deftën e lumit po qysh në shej. Vi para e re dhe në të cilin shumë heret nisën të qarkullojnë anijet greke. Grekët në këtë qytet qysh në shej. Dhe para e re. Kishin qëndrën e tyre shumë të fort trektare, kështu që aty zhvilloj një trekti shumë e gjallë me popuj që jetonin në Adriatikun verjor, por edhe me të tjeret shumë më largë. Nga kjo trekti kishin dobi të më dha edhe istret, të cilët nga spina indante vetëm një udhëtimi shkurter në përdev. Vartësia e plastikës në sakcianë nga arti arkaik Helen zgjith një kohësisht edhe problemin kontestues të kohësë monumenteve. Me mjaftë siguri mund të thuet se a i përket shë. Dhe para e re, ndoshta janë edhe pak më të vona. Zhvillimi i kulturës autoktone i lire në istri dhe kontaktet e kësaj kulture me kulturën greke e qendrat të tjera rezultuan edhe nga shumë aktivitete e prodhime të tjera artistike. Janë të shumë të varset në form kafshës të ndryshme, rypat e brezit, të stolisur me motive geometrike ose me figura shumë të skematizuara të shpendëve moqalik, saksive të qeramikës, të stolisura me motive të njëta ose me spirale, me andra, svastika, plastika në argjil eti. Të gjitha këto janë prodhime vendase të cilat mjeshtrit e istris i punuan duke ju përmbajtur shumë motiveve tradicionale dhe parimeve estetike. Në disa objekte ndihet ndikimi i ashtëm, e disa me siguri edhe janë importuar. 
në mesin e këtyre të fundit janë edhe dy situla bronzi fragmentare me paracitje figurash, të cilat i përkasin grupit të njashëm të situlave nga rajoni i Venetve dhe i Lirve në Sloveni. U zbuluan në një varë në Nesaktium, 59 dhe janë të vetmet situla me paracitje figurash që deri tani janë zbuluar në teritorin e Istris, është vështirë të besohet se ato janë punuar në Istri. Në të njëtën ko, derisa në viset veriore i lire zhvillohen fenomenet të tila artistike në viset e tira i lire, gjithashtu në ndikimin e artit grek ose të grecizuar, filiojnë të paracitën tonet rej anë artin e vendasve. Gjath she Dhe dhe i vë para e rë I lirët evoluojnë me shpejtësi në kulturën e tyre materiale dhe shpirtërore, përvetsojnë shumë një ori të reja teknologjike, përvetsojnë mundësi të reja të formës artistike. Me gjitha të ndonë se shumë fise i lire në bregdet, sidomos ato në jug, kam pasur të gjitha kushtet për një zhvillim më të madh të artit, nuk kryuan asë gjithë në gjashme me atë që kryuan i lirët e veriu. Në ato vise, sidomos në brendësi, i lirët zhvillojnë edhe më tutje artin e tyre ekskluziv geometrik, duke përvetsuar nga grekët vetëm disa elementet të artit të tyre dhe të arteve të aplikuara, të cilat me gjitha të nuk e ndërojnë qënsisht pamjen e përgjith shmet artit tradicional i lirë. Të rajoni i kulturës së glasincit, për shembu, me përjashtimet të rala, nuk e një artin figurativ, e po kjo mund të thuet edhe për rajonin midis savës dhe dravës të Serbis, madje edhe për disa vise bregdetare. Shumë shpesh prodhime të rala figurash të cilat i hasim në këto rajone të gjera paracesin frymë në artit ekskluziv kontinental të periudës së hejkurit, si për sërë. Në qeret votive me 4 shpend shtektar që u zbuluan në glasins 60 vetë liburnët të cilët me anijet e tyre mbizotëruan një farë kohen në detin Adriatik dhe shpesher shkonin edhe në bregdetin fqin Italik dhe binin në kontakt me grekët pak interesoeshin për artin figurativ. Në këtë art kryesisht jo figurativ, është interesant e shfaqe e një grupi figurash të vogla argjili që paracesin njerës dhe kafsh që janë gjetur në shumë lokalitete në brendësi të vendit. Për tonë të vërtet është vështirë të flitet si për objekte artistike, por paracitja e tyre është të rëndësishme për shkak të qështjeve shumë të ndryshme, të cilat paracitem për shkak të pranisë të tyre në periudën e vjetër të hekuri. Janë zbuluar gati në të gjitha viset i lire, prej Slovenis në veri e deri në Macedoni në jug, mirë po më shumë janë zbuluar në vendbanimin lakuster në ripac afer rihacit, 15 egzemplarë. Disa nga të cilët janë të njerëzve disa të kafshëve dhe në ormosh të Slovenis, djetë të njerëzve e tre mbëdjetë të kafshëve. Shfaqja e kësaj plastike është mjafte vetmuar në kuadrin e artit evropian të periudhës së hejkurit, pra një e tyre të ilirët. Shpjegohet si mbeturin e fundit e neoplastikës së rëndësishme dhe të shumë të idhujve plastik që kishin qendrat e veta në pelgun Danubian dhe në Balkan. Ky shpjegim besojmë nuk u përgjigjet, fatkesisht, pyetjeve për funksionin e kësaj plastike i lire, sepse është fare pak e besueshme se i dhuj. Në kohën e hejkurit kishin pa të përmbajtje religioze dhe magjike, si që kishin edhe në kohën e neoneolitit. Me gjitha të është vështir të pajtojmi me mendimet se atyre statujave nuk u duhet kushtuar ndo një rëndësi e posaqme, se ato paracesin lodra femijesh e të tjera sepse për qfaqen e tyre në aqë shumë vendbanime duhet të gjendet ndo një shpjegim më i pranueshëm. A mos ka lidhje ndoshta paracitja e tyre me kultin e të ndjerve ose me larët e shtëpis? Tani për tani nuk kemi mundësi të përgjigjemi për këtë dhe për pyetje të njashme. Ardhja e keltëve nuk shkaktoj ndryshime të dukshme në artin e i lirve, qoftë të atyre që nuk ranë në mpushtetin e tyre të drejt për drejt, qoftë të atyre që me ta kishin vetëm marë dhe një trektare. Vetë keltët të cilët u vendosën në ato vise nuk zhvilluan aktivitet të madhë artistik, pra ndaj nga prodhimet originalet të artit të tyre mund të përmenden vetëm varset e rala antropomorfe, aplikacionet në form të kafshëve. Variacionet e skematizuara, tipike kelte në të ashtu quajturat moneda barbare, të cilat i prisnin vetë, stolit karakteristike bimore në armë eti. 66 e vetmja statuj e gurit që mund të lidhet me pranin e keltëve në trualin i lirë është hynesha me tri koka, zbuluar në shdrapnje në fshatin fqin vaçani, si që theksojnë disa nga autorët, afer bribirit në Dalmaci, mirë po shënimet e pasigurta ambi rethanat e gjetjes lejojnë interpretimet të ndryshme për karakterin e kësaj shtatoreje dhe për kohën e kryimit të saj. Me okupimin romak, arti i lirë përjeton një transformim të thellë. 
në fillim i lirët nuk shfaqen interesim të madhë për kulturën që solën okupatorët, por me ko, pas qëtësimit të situatës politike dhe pas i pushteti romak u bëm pjesë për bërse e jetës së përdiqme. Përfshirja i lirëve në jetën urbane të të ardhurve do të bëhet do mos do shmëri, kurse edhe vendasit që ishin largë nga qendrat e urbanizuara romake vazhdonin të jetonin me jetën e tyre. Nuk do të mundem për një kohë të gjatë të ruanin integritetin e kulturës të tyre të lash. Procesi i gërshetimit të kulturës të vendasve me atë të ardhësve është shumë vështirë të rekonstruktohet në të gjitha detalet dhe në të gëje i tha visët. Në shekë I dhe të i i të e re është vështirë të flitet për këtë gërshetim, sepse ajo që dim për kulturën i lire nga kjo periull është aqe vogël sa që për të mund të flasim më tepër me hipoteza se sa me fakte. Vetëm më vonë prej shek. I i e tutje, arti i lirëve paracitet me intensitet më të madhë, sidomos në ato vise ku i lirët i rezistuan më shumë procesit të romanizimin. Zgjimi i kulturës i lire në përandorin e vonqme është një nga pasojat e tronditjeve të shumëta politike dhe ekonomike të përandoris, të cilat shkaktuan edhe ndryshime në statusin e popullsis së vjetër vendase. Me ediktin e karakales i liret në pikpamje juridike bëhen qytetar të barabart të përandoris, e kjo rezultoj me formimin e elementit etnik në ushtri, në administrat dhe në jetën ekonomike. Një kohësisht dobësimi i pushtetit qëndror romak, të cilin e përcoli edhe dobësimi i kulturës klasike greke romake. Kishtë si pasoj i lirizimin gjithë një e më të madhë të kulturës romake dhe kryimin e një arti të kontaminuar romak i lirë si një nga manifestimet më interesante të jetës kulturore të përandoris së vonqme. Ky art i lirë dalohet nga arti standard, akademik, romak si pas një vargu detalesh, por edhe për nga fryma e ti që është par ecelence i lirë. Me të drejtë supozohet se i lirët para se të filonin në atë kohë të gdhenin fytyrat në monumentet e varezave dhe në përmendoret votive, skulpturat e tyre i bënin nga druri. Nga kjo aktiviteti skulpturës nuk është ruajtur as gjurma më e vogël, mirë po për nga mënyra se si mjeshtrit i lirë në përandorin e vonqme i gdhenin fikurat e tyre, relefi jo plastik i ullët, mënyra e punimit të rudhave vertikale në robe. Mund të konkludohet se ishin më të mësuar për punë në dru se sa në gurë. Vjat autoktone i lire janë ruajtur mësë të e përmi në monumentet që janë zbuluar në Hercegovin, në Bosnje, në Zagorën Dalmatine, në Maltë Zi, bile në ato vise që ishin largë nga qendrat urbane dhe nga rrugët. Artistët vendas në vendbanimet e largëta në brendësi të vendit, i gdhendin monumentet e varezave me fytyrat e të ndjerve si dhe monumentet votive me fytyrat e hynive të vendit. Më të shkaftët në pun me gurë, mjeshtrit bëjnë relefe mjaftë të cekta, fytyrat e njerëzve i paracesin e në face, ndërsa vetë fytyrat i paracesin në mënyrë simetrike në si përfaqen e rafsh. Të gjitha këto të regojnë se mjeshtrit nuk kishin zotëruar sa duhet teknikën e skulpturës, mirë po fuqia shprese e fytyrave të paracitura dhe precizioni me të cilin janë bërë fytyrat të regojnë për mundësi të më dha. Duke punuar me shekuj para kësaj në dru, artistët i lirë kryuan një artë të pjekur, të rumbullaksuar në pikpamje stilistike, që në përandorin e vonqme paracitet për herë të parë edhe në gurë. Dyndjet e barbarve dhe kushtet plotësisht të reja të cilat u kryuan në fillim të mesjetës, ndërprend zhvillimin e mëtejshëm të artit i lirë. Vetëm do një mbeturin e këti arti në mesjet, do një motiv ornamental në monumentet e kësaj periude në bëjnë të mendojmë se shpata dhe zjari i barbarve nuk arritën të fshim plotësisht kujtimet e kulturës shumë shekullore i lire.